हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन और मेरा नाम है देवाशीष दोस्तों क्या आप जानते हो जो गेट में टॉपर्स होते हैं या फिर बहुत अच्छे नंबर पाते हैं उनका क्या ट्रेट होता है जी हाँ उनके निगेटिव नंबर्स काफ़ी कम होते हैं और आप भी ये ट्रेट फॉलो कर सकते हो जिससे आपके निगेटिव नंबर्स कम से कम हो और मैं आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपके निगेटिव नंबर्स बिल्कुल कम हो जाएंगे तो लो ज्ञान पी लो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी जानने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि गेट डिज़ाइन कैसे की जाती है तो गेट डिज़ाइन जब की जाती है वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है इसका मतलब है गेट में आपका फंडामेंटल नॉलेज टेस्ट किया जाता है एक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस होते हैं और इनमें से सिर्फ एक सही होता है और तीन गलत होते हैं पांच केसेस हो सकती है किसी ने सही जवाब दिया किसी ने गलत जवाब दिया और किसी ने वो सवाल छोड़ दिया लेकिन जवाब तीन गलत है इसलिए मैथमेटिकली स्पीकिंग मार्किंग द रॉन्ग आंसर हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री बाई फाइव इसका मतलब है दोस्तों पांच लोगों में से तीन लोग उसी समय पीछे चले जाते हैं जिसने आंसर किया वो सबसे आगे होता है और जिसने ये सवाल छोड़ दिया वो दूसरे नंबर पे है इसका यही मतलब हुआ नॉट आंसरिंग इज बेटर देन मार्किंग द क्वेश्चन इन मतलब नो नॉलेज इज बेटर देन इन नॉलेज और यही तो वो प्रोफेसर चाहता है जिसने गेट डिज़ाइन की है वो तो ऐसे लोगों को ही तो ग्रूम करेंगे जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो ऐसे लोगों को तो नहीं बेटर कर पाते हैं कि जिनको इनकरेक्ट नॉलेज है इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी ये देखते हैं कि गेट में निगेटिव नंबर्स कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है तो दोस्तों जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको दो क्लासिफिकेशंस में सारे सब्जेक्ट्स को बांटना है पहले ग्रुप को हम कहेंगे यस सब्जेक्ट्स और दूसरे ग्रुप को हम कहेंगे नो सब्जेक्ट्स तो दोस्तों ये सब्जेक्ट्स में वो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनके सारे सवाल आप 100 परसेंट कॉन्फिडेंस से कर पाते हो और नो सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता जब ऐसा बाइफरकेशन हो जाएगा तब आपको आपका सवाल जो आप आंसर करना चाहते हो वो चूज़ करना आसान हो जाएगा अभी निगेटिव मार्क्स कम करने की स्ट्रैटेजी आप जो टेस्ट सीरीज लगाते हो उसमें आपको अप्लाई करनी है ये ध्यान रखना है कि ओनली मार्क दो क्वेश्चन यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर ऑफ अगर आपको एक परसेंट का भी डाउट है तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें दोस्तों प्रैक्टिस पेपर्स में आपको ध्यान देना है कि आपका एक भी नेगेटिव ना हो टोटल सिक्सटी फाइव क्वेश्चन गेट पेपर में होते हैं ट्राई करिए कि आप सिर्फ चाहे तो दस ही सवाल सॉल्व करो चाहे तो आप सिर्फ बीस सवाल सॉल्व करो लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आपका एक भी नेगेटिव नंबर ना हो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दो टेन क्वेश्चन दैट यू हैव सॉल्व देन यू कैन गो फॉर ऑल दो सब्जेक्ट्स जो आप छोड़ चुके थे जिनके क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए जब आपकी टेस्ट हो जाती है तब आप फिर से प्रिपेयर करो वही सब्जेक्ट्स जिनके बारे में आपको हाफ नॉलेज है इससे ये होगा कि आपके सब्जेक्ट्स फुल्ली प्रिपेयर होने लग जाएंगे और नेगेटिव नंबर कम होने की वजह से आपकी रैंक बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी गेट पेपर में दोस्तों कभी कभी ऐसे सवाल डाले जाते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं जिनको सिर्फ लोग पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चंस गेट में जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि लोगों का टाइम वेस्ट हो यह आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे सवाल पढ़ने भी नहीं है जब तक आपका पूरा पेपर नहीं हो जाता आप इन सवालों को देखिए भी मत और जैसे ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है आप फिर से इन सवालों को देख के सॉल्व करने का अटैम्प्ट कर सकते हैं तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी है कि आप आपके नेगेटिव नंबर्स कम से कम कर सकते हो जिसे हम बाइनरी लॉजिक बोल सकते हैं येस नो क्लासिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया ये आप फॉलो कर सकते हो जब तक आप हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है किसी सवाल के बारे में तब तक आप उसे अटैम्प्ट ना करिए तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल जल्दी ही मिलते हैं तब तक के लिए लो ज्ञान पी लो